¿Qué tal? Una disculpa por la tardanza, pero aquí se me, eh, se me congeló la computadora y pues entonces tuve que agarrar otro aparato y bueno, aquí me estaba peleando. Luego los audífonos no funcionaban, pero bueno, entonces este, estamos platicando aquí a través de este, este aparatito. Y pues vamos a utilizar el micrófono. Espero que se oiga bien y pues podamos nosotros eh, participar, escuchar y participar de nuestra reflexión del día de hoy. Bienvenidos todos ustedes. Saludos a todos los que se van conectando. Y <ríe> muy bien, muy bien. Aquí ya sabemos aquí quiénes son bien puntuales y bueno... Antes no me dijo Idalia, buenas tardísimas, padre. Ya saben que me gusta ser muy puntual, pero pues a veces este, pues dependemos aquí de la tecnología y no siempre nos queda bien, ¿verdad? Pero ya estamos aquí en red y estamos eh, participando. Entonces vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar acerca de algo muy, muy interesante. Eh, permítanme un segundo lo que pasa es aquí está muy bien muy bien eh, el día de hoy de, desde por una antiquísima tradición eh, la iglesia eh, siempre ha eh, establecido o le ha dedicado a la virgen eh, siempre le ha dedicado el día sábado, así como el domingo es el día del Señor, entonces el sábado se lo dedicamos a la Virgen tradicionalmente. Entonces, bueno, pues este, nuestra temática de los eh, sábados va a contemplar precisamente esto. La temática va a, ser, va a contemplar pues un acercamiento a la Virgen María a nuestra madre tantísima, este, saludos a Teresita, y bueno, pues que no se muerda las uñas, que no se muerda las uñas, ya estamos aquí, muy bien, les agradezco, verdad, su presencia, a, a Rosy le gustó la casulla que utilizamos el día de hoy, este, bueno, eh, si quieren, el miércoles en la sesión de preguntas, ahí les puedo responder acerca de este, las casullas, los diferentes tipos de casullas que se pueden utilizar, ¿verdad? Me voy a acercar así un poquito porque pues necesito que me escuchen, ¿verdad? Y como ahora no estoy utilizando los audífonos, pues entonces eh, no me quiero arriesgar a no ser escuchado. Y me va, me va a tener que hacer así con los lentes. Bienvenida, Tony. Bien, vamos entrando un poquito en materia, ¿sí? Como les venía diciendo, la iglesia tradicionalmente dedica a la Santísima Virgen el día sábado. El día sábado lo consagra a la Virgen María, ya que ella es la aurora que anuncia la venida del sol, del sol de justicia, que es el mismo Jesucristo. Entonces, en esta dinámica, ¿sí?, nosotros nos acercamos todos los sábados a la Santísima Virgen con la intención de acercarnos a ella, pero sobre todo recordando que María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al cielo. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Vamos a platicar, eh, me puse a pensar de qué tema les platicaré, etc. Y recuerdo haberme encontrado una presentación que hice en una ocasión sobre la Virgen María según el Papa Francisco. ¡Ay! Se ve al revés. Mm, déjenme ver cómo... Eh, igual y se puede poner aquí al revés. No. Bueno. Muy bien. Este... Ya sé... Ya sé, ya sé. Bueno, si me aguantan tantito, entonces 
Ah, ajá, ya sé cómo voy a hacer. Pero bueno, este, entonces, eh, nosotros nos encontramos con que la Virgen María eh, juega un papel importantísimo, eh, no nada más relevante o importante, sino podríamos nosotros decir que forma o participa de una manera esencial en el, la historia de la salvación, en la redención de todos nosotros. Entonces, por eso la iglesia desde siempre le ha dado un lugar importantísimo, sí, pero sobre todo en el corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Y ojalá y yo quisiera que aprovecháramos estos días y estos tiempos para acercarnos a ella, para acercarnos a ella, reconocerla como alguien que camina con nosotros, como alguien que, eh, pues, muy especial para Dios nuestro Señor. Les decía hace algunos días, ¿verdad?, que eh, este, todos nosotros tendremos, si la elegimos, a María Santísima como nuestra abogada el día del juicio. Entonces, bueno, pues la invitación es esa precisamente, a que tengamos nosotros siempre conscientes y siempre presente a la Virgen María como nuestra abogada. Entonces, vamos a acercarnos y la presentación que vamos a ver hoy es una presentación que hice en un desglose muy sencillo, eh, en un desglose muy sencillo eh, sobre pues una expresión o una este, frase que ha dicho el Papa Francisco acerca de la Virgen. Entonces, eh, pues la idea es, es esta precisamente. Nada más que estoy viendo que... Okay. Eh, no se preocupen, no me va a ganar, no me va a ganar. Vamos a ver, aquí lo voy a poner tantito. ¿sí? Eh, es importantísimo que nosotros reconozcamos que el papel de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, es un papel maravilloso, sobre todo porque... Ajá, entonces, ajá, ajá, ok, ok, muy bien, entonces si no me equivoco, vamos a ver, aquí debe de aparecer, eso, muy bien, sí, se me hace que así le voy a hacer con las otras presentaciones, eh, se me hace que así le voy a hacer porque estoy viendo que aquí... ¡Tarán! Muy bien. Ok, entonces, volteamos la camarita. Ajá. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? La Virgen se une el Papa Francisco. Mírenla, qué bonita. Está muy bonita. Es que mejor que verla a ella que en lugar de andarme viendo a mí. Bien, entonces... Vamos a platicar sobre la Virgen según el Papa Francisco. Eh, el Papa Francisco es un gran devoto de la Virgen, de algunas advocaciones de la Virgen en particular. Y ya ve cómo cuando vino aquí a México estuvo de visita en el camerino de la Virgen y estuvo ahí con ella, pasó largo rato. Bueno, ella nos ama mucho y el Papa ama mucho a la Virgen. ¿Y qué es lo primero que nos dice el Papa Francisco acerca de la Virgen? Que la Virgen nos conduce a la unidad con Jesús. ¿sí? Esa es la primera misión de la Virgen, ¿sí? conducirnos a la unidad con Jesús. Es decir, unirnos a Él, acercarnos a Él. María señala hacia Jesús y aquí les quiero platicar un poquito acerca de algo que me pues me sucedió en el camino de Santiago permítanme un segundito que tengo algo que mostrarles
Hay una historia muy interesante del Camino de Santiago. Eh, siempre en el Camino de Santiago, desde tiempos inmemoriales, el signo particular que representaba el Camino de Santiago era la concha, la concha de Vieira, es decir, el peregrino que llegaba al final de su peregrinación eh, hacía una extensión hasta las orillas del mar, al lugar que le llamamos Finisterre, porque ahí terminaba la tierra, y entonces ahí recogía una concha. Y entonces la concha se convirtió durante siglos en el símbolo del Camino de Santiago. Sin embargo, si ahora vamos al Camino de Santiago, nos vamos a encontrar con que hay otro signo que se utiliza muchísimo, ¿sí? Y más en el Camino de Santiago. Y este signo es la flecha amarilla, ¿sí? Este signo es la flecha amarilla que se utiliza en el Camino de Santiago. Bien, ¿por qué les platico esto? Porque andando en el Camino de Santiago, en algunas ocasiones, eh, sobre todo cuando vas en bicicleta, cuando vas en bicicleta corres un riesgo muy particular de seguirte derecho, de no ver una flecha pasarte y después perderte y tener que regresarte. Entonces tienes que seguir las flechas. Eso es la regla. Las tres veces que he hecho el camino de Santiago, las tres veces me he dado cuenta de que eh, qué mapas y qué GPS... Eh, 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 eh. Sigue la flecha amarilla, punto. Y la flecha amarilla te va a llevar a donde tienes que ir, ¿sí? Entonces, yo hacía una reflexión acerca precisamente de la flecha. Es decir, en ocasiones de repente eh, íbamos en el camino y, oh, y de repente, ¡ay! Nos perdimos, ¿verdad? Híjoles, bueno, lo primero que hacíamos cuando nos perdíamos era buscar donde hay una flecha amarilla. Entonces, ahí vamos de regreso, ahí vamos de regreso hasta que veíamos una flecha amarilla. Ahora, ya llegamos. Viendo la flecha amarilla, ya sabíamos que ya habíamos regresado al camino. Y entonces agarrábamos el camino y seguíamos la flecha amarilla. Entonces, eh, esta flecha amarilla, otro día cuando les platiqué del Camino de Santiago, les platicaré la historia de la flecha amarilla. Pero a lo que voy con esto es que, la flecha amarilla, para mí, sí, para mí en el camino, representa en mi reflexión a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la flecha no es el camino, pero te señala el camino. Es una señal segura y te muestra dónde está el camino. Pues bien, para mí se convirtió... A partir de que fui al camino de Santiago, este signo se convirtió para mí en un signo que me recuerda a la Virgen María. Si me pierdo en el camino, busco la flecha. Te pierdes en el camino de seguimiento de Jesús, busca a María. Y ella te llevará seguramente a donde está Jesús. Te mostrará el camino. ¿Sí? Y recuerda, Jesús es el camino. ¿Ok? Entonces, cuando el Papa nos dice esta expresión, que la Virgen María nos lleva a la unidad con Jesús, es de eso de lo que estaba hablando. Nos conduce a la unidad con Jesús. ¿De acuerdo? María nos muestra el camino a Jesús. ¿De qué más nos habla el Papa? Esto tan importante, fíjense, y más en estos tiempos que estamos viviendo. La Virgen María nos da la salud, ¿sí? La Virgen María nos da la salud. Ella, nuestra madre, como una mamá que cuida de su hijo enfermo, ella nos da la salud, ella nos obtiene la salud, ella nos hace sana, sana, colita de rana, ¿verdad? ¿A quién de ustedes nunca su madre le habrá hecho un sana sana cuando se daba un golpe, cuando se lastimaba. O cuando estaba enfermito, pues ahí va el caldito de pollo, ahí va la medicina, las mamás se convierten en enfermeras, doctoras, psicólogas, eh, terapeutas, este de todo, 
bueno, este papel en particular de la Virgen nos lo recuerda el Papa Francisco. Ella nos da la salud. Ahorita que estamos tan preocupados nosotros por nuestra salud personal, ahorita que estamos tan preocupados por la salud de nuestros seres queridos, bueno, ahorita es el momento de acudir a ella. De hecho, si ustedes se fijan, eh, la oración que estamos haciendo al final de la misa. El Papa, fíjense, el Papa cada vez que sale a un viaje apostólico, ¿sí? siempre va, y cada vez que regresa también, va a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra una imagen de la Virgen, un icono de la Virgen, que es antiquísimo, tiene más de mil años, ¿sí?, Incluso ese icono se pudo contemplar en la celebración que dio cuando dio la bendición Urbi et Orbi con el Santísimo. Bueno, ahí estaba presente esta imagen. Y esta imagen también se le conoce como Salus Popolo Romano o Popolo Romanorum. Este es la salud del pueblo romano, porque esta imagen detuvo una pandemia ahí en la ciudad de Roma y entonces así se le conoce pues bien la oración que nos pide el Papa está encomendando precisamente a la Virgen nuestra salud sí y entonces bueno hay que acudir a ella que nos da la salud y pues bueno les puedo recordar el pasaje de Juan Bernardino el tío de San Juan Diego ¿Sí? Que es sanado por intercesión de la Virgen. ¿Ok? Entonces, esta afirmación del Papa es clarísima. ¿Sí? María es, nos da la salud. Y también, pues, podemos inferir de esta manera que ella es madre y nos cuida. ¿Sí? Es madre y nos cuida. Nos cuida como una mamá. Recuerden aquello que nos dice la Sagrada Escritura, sí, que nos dice, ¿conoces de una madre que se olvide del hijo de sus entrañas? Pues aunque la hubiera, yo nunca me olvidaré de ti. Bueno, el amor materno de Dios es reflejado en la Santísima Virgen María. Ella es madre y nos cuida. Nos cuida de lo malo que nos pueda acontecer. Nos cuida de cualquier daño que nos pueda sobrevenir y pues sobre todo nos cuida para que alcancemos la salvación ¿de acuerdo? entonces fíjense ya llevamos este, son como 15 las características que vamos a tener que ver ¿de acuerdo? entonces <coughs> todo esto nos recuerda el Papa ¿sí? y esta que les voy a platicar ahorita está bien interesante ¿sí? la Virgen María nos educa para no conformarnos, es decir, nos enseña a no estar conformes, a no irnos así como que mediocres, ¿sí? A ver, ¿quién recuerda el pasaje, sí? ¿Quién recuerda el pasaje de las bodas de Caná, sí? Hijo, ya no tienen vino, y eso pues a qué nos cumbe a nosotros, eh, y voltea y dice, hagan lo que él les diga, ¿sí? La Virgen nos educa para no conformarnos, para no ser así como que eh, vamos a irla llevando. No, ella se entrega y se entrega completamente, se entrega toda. Y entonces ahí nos enseña a no ser conformistas, nos enseña sí, a que no nos guardemos nada. En el amor a Dios, queridos hermanos, es más, simplemente en... El amor, simple y sencillamente en el amor, no podemos guardarnos nada. No podemos, sí, no podemos nosotros el reservarnos nada. El amor se entrega completamente. Y la Virgen María, amando a Dios sobre todas las cosas, y amando a su Hijo, y amándonos a nosotros, a quien fuimos encargados por su Hijo, ella nos da todo y nos enseña a no conformarnos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a no ser conformistas, ¿sí? Bien, 
También, ¿qué más nos enseña el Papa Francisco acerca de la Virgen? Fíjense que esto es bien importante. Como una buena madre, nos ayuda a crecer fuertes y capaces. Es decir, la Virgen nos ayuda y nos enseña que las dificultades que enfrentamos nos fortalecen. Nos enseña a que nosotros hemos de andar el camino, ¿sí? En la obediencia. Y eso nos hace fuertes, y eso nos hace capaces, capaces de enfrentar las dificultades por amor. Yo les pregunto, a los pies de la cruz, ¿qué fue lo que mantuvo a la Virgen ahí al pie de la cruz? ¿Qué fue lo que la fortaleció y le dio la capacidad para estar al pie de la cruz? No fue otra cosa que su amor por Cristo. Y entonces en esto, ella nos enseña a ser fuertes y capaces. ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes débil para enfrentar estas dificultades que tenemos que enfrentar ahorita? Acude a la Virgen. Ella te va a enseñar cómo ser fuerte y ser capaz. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos enseña el Papa Francisco acerca de la Virgen? Sí, nos ayuda a crecer en la fe, ¿sí? Nos ayuda a crecer en la fe. ¿Cómo nos ayuda la Virgen a crecer en la fe? Me pregunto yo. Pues bien, ella nos ayuda a crecer en la fe con su silencio, ¿sí? Con lo que dice en la Sagrada Escritura, ella guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Pues bien, nos ayuda a crecer en la fe al meditar, al invitarnos a entrar en nuestro corazón, a inv al invitarnos a guardar todas las cosas, todos los acontecimientos, todo lo que sucede en el corazón. Ya les he platicado en más de una ocasión que el corazón es el lugar del encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña la Virgen? Nos enseña eso, nos enseña a encontrarnos en el corazón con Cristo y de esta manera fortalecernos en la fe. ¿Para qué? Pues para que podamos cumplir con la misión que Dios nos ha confiado, así como ella. ¿Sí? Hagas en mí según tu palabra. Fíjense que esto es bien importante. Nos enseña a enfrentar los problemas con valentía. ¡Ay, qué valiente es la Virgen! ¡Qué fuerte es la Virgen! ¡Y qué valientes son las mamás! ¡Y qué valientes son las mujeres! ¡Y qué valiente es la Virgen! Que ella estuvo al pie de la cruz de su Hijo. Tal vez aquí entre los que estamos conectados haya presente alguna madre que haya perdido a su hijo. Pues bien, la Virgen nos fortalece. La Virgen nos enseña a ser valientes. La Virgen nos enseña y nos recuerda que aquí no acaba todo. Nos enseña y nos recuerda que fuimos creados para el cielo. ¿sí? Entonces, vamos pues a seguir el ejemplo de la Virgen. Vamos a dejarnos fortalecer por ella. Vamos a ser valientes. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a, pues, miren. Ser valiente no significa no tener miedo, ¿ok? Significa no dejarnos vencer por el miedo. ¿sí? Significa vencer el miedo con amor y por amor. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la Virgen o los discípulos o el mismo discípulo San Juan no tuvo miedo? ¡Claro que sí! Pero ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa tomarnos del amor y aventarnos y arrojarnos a lo que nos pide el amor precisamente para que seamos cercanos a Cristo. 
sabe llevarnos por el camino conveniente, ¿sí? Sabe llevarnos por el camino conveniente. Y aquí, bueno, pues ya les platiqué la anécdota de la flecha amarilla en el camino de Santiago. Pero bueno, también les puedo contar la anécdota que me encanta, ¿verdad? De San Juan Diego. Sí, recuerdan ustedes esta historia. Esta es mi aparición. Este San Juan Diego, pues tenía... Ah, caray. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Órale. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ¿sí siguen ahí? ¿Sigo ahí? A ver. Es que algo le piqué. A ver. Algo le piqué. Algo le piqué. A ver. No. No. A ver. Ay, ya me, ya me, ya me iba a poner caritas. <ríe> le piqué aquí algo equivocado. Ok. Perdónenme. Bien. Entonces... Ella sabe llevarnos por el camino conveniente. Ya les platiqué lo del camino de Santiago. Bueno, ahora les voy a platicar de San Juan Diego. ¿sí? Fíjense. San Juan Diego se encuentra con la Virgen cuando él llegó a la ciudad cruzando por el cerro de Tepeyac. El camino que guía a San Juan Diego todos los días, cada vez que llega a la ciudad para recibir la instrucción. ¿De acuerdo? La quesis. Y entonces, eh, es siendo por ese camino precisamente que se encuentra con la Virgen. ¿sí? Y entonces la Virgen le hace los encargos y todo esto. Y bueno, resulta que San Juan Diego no se presenta en uno de esos días que había quedado de ir con la Virgen. Y al no presentarse, pues este, al día siguiente... Va apurado por un sacerdote para su tío Juan Bernardino. Y entonces, ¿qué hace Juan Diego? Agarra un camino diferente. Le saca la vuelta por un lado del cerro, ¿sí? Pensando, no, pues es que si me voy por allá arriba, me voy a encontrar a la señora y me va a entretener y tengo mucha prisa. Entonces, simpáticamente, ahí va Juan Dieguito, ¿verdad? Va pues, sacándole la vuelta y sabes que se le presenta a la señora. ¿A dónde vas, mijito? Sí. Bueno, ya total le explica, mi niña y todo, ¿verdad? Etcétera. Y la Virgen le dice, y ahí le, 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 le dice las palabras más hermosas, a mi parecer, de todo el Nican Mopogua. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura tú en mi regazo. Es nada lo que te aflige y te preocupa. Y ya lo manda a la cima del cerro. Y dice, vete, vete para allá, ¿verdad? Y ya ve por las flores y me las traes y todo. Bueno, este, la Virgen nos muestra el camino conveniente. Que no nos quepa la menor duda. La Virgen nos muestra el camino. Nos sabe llevarnos por el camino conveniente. Está cerca a nosotros. Y nos da fuerza, ¿sí? Cuando la contemplamos, nos fortalecemos. Cuando la contemplamos, nos reanimamos. Cuando vemos que está cerca de nosotros, como que agarramos enjundia, agarramos vuelo, ¿sí? Estamos cansados, pero la volteamos a ver a ella y entonces nos reanimamos. Ella está cerca de nosotros y nos da fuerza. Nos enseña a no tener miedo, ¿sí? Recuerden, el miedo paraliza, el amor fortalece, el amor libra del miedo, el amor vence al miedo. Entonces, ella nos enseña a vencer el miedo, ¿sí? Esto con su compañía constante, con su caminar con nosotros, ¡ah, esto es bien importante! Esta es bien importante. Nos enseña a tomar decisiones definitivas. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Nos enseña a tomar decisiones definitivas. Nos enseña a aquello que nos dice Jesús en el Evangelio. Que su sí sea sí y su no sea no. Es decir, a tomar decisiones definitivas, pero también a tomar decisiones de vida, decisiones definitivas. Es decir, la Virgen 
cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a concebir y a dar a luz un hijo, ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Sí? Esto habla de una decisión de parte de ella, ¿sí? de mantenerse firme en la consagración a Dios. Pues bien, ella se mantiene firme, tomó una decisión definitiva y el Señor respeta y acompaña y fortalece en esta decisión definitiva. Pues bien, yo te pregunto, ¿qué decisiones definitivas has tomado en tu vida? ¿Casarte? Yo, pues el llegar al ministerio sacerdotal, el ordenarme sacerdote, eh, esas decisiones definitivas, la Virgen te ayuda a sostenerte, la Virgen te ayuda a mantenerte. Pero también hay otro tipo de decisiones definitivas. Por ejemplo, el decidir creerle a Jesús, el decidir amar a Jesús, el decidir servir a Jesús en los demás. ¿sí? Es una decisión definitiva la que llevó a la madre Teresa de Calcuta a servir a los pobres. Y de esa manera tan particular y tan especial, una decisión definitiva. La Virgen nos enseña a tomar decisiones definitivas. ¿Sí? Y esto es como una derivación de esa afirmación anterior. Nos enseña a vivir la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Miren, nos enseñaba, Lord Acton es un gran eh, pensador inglés, ¿sí?, es aquel que acuñó esa frase, no sé si se acuerdan, la frase que dice, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, él mismo, Lord Acton, nos dice que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos venga en gana, sino que la verdadera libertad es elegir hacer Aquello que es correcto hacer, aquello que nos conviene hacer, hacer el bien. Entonces nos dice Lord Acton que la verdadera libertad es la posibilidad y la elección libre de hacer el bien. Entonces la Virgen nos enseña la verdadera libertad, a elegir el bien. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más nos dice el Papa Francisco acerca de la Virgen? Ay, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Ah, esta está muy bonita. Nos enseña a tomar decisiones con grandeza, ¿sí? ¿A qué se refiere el Papa con esto? Tomar decisiones con grandeza. Es con grandeza de espíritu. Es decir, la Virgen cuando le dice el ángel, este, vas a concebir y a dar a luz un hijo, no le dice... Bueno, está bien, sí. No, ella primero le dice, oye, y bueno, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? <ríe> ok, o sea, la Virgen tenía grandeza, grandeza de espíritu. Y también tomar decisiones con grandeza es pensar a lo grande, ¿sí? Cuando tú te decides hacer el bien... Pues no te decidas hacer el bien nada más a una persona. No, a todos los que te rodean, a tu familia, a todos los demás. Cuando tú tomes tus decisiones, tómalas con grandeza, con grandeza de espíritu. Es decir, que quepan todos en tu corazón. Nos enseña a amar la vida. Válgame, ¿a poco no? Fíjense, fíjense que nos enseña a amar la vida. Nos enseña a amar Toda vida. Así es que, fíjense. ¿Acaso ella no estaba en situación difícil? Sí. Estoy casada. O estoy desposada, prometida con un hombre justo. Este, Al aceptar el que el verbo de Dios se encarne en mí... Esto, pues, eh, me va a poner en peligro, en peligro 
de ser apedreada, porque las mujeres adúlteras eran apedreadas, este, eh, realmente era un peligro, un verdadero peligro. Y sin embargo, ella decide conservar la vida en su vientre, la vida que ha aceptado. Ella nos enseña a amar la vida, sí, nuestra vida, pero también a amar la vida del más débil, del más desprotegido, del más desamparado. Es una gran lección. La Virgen nos enseña a amar la vida. Y terminamos con este pensamiento ¿sí? del Papa que hace pues una, este pensamiento y que nos comparte. ¿sí? Se los leo, aunque ustedes yo sé que los pueden leer. María, la sol, salus populi romani, Fíjense, es la mamá que nos dona la salud en el crecimiento para afrontar y superar los problemas. Nos ayuda en hacernos libres para las opciones definitivas. La mamá que nos enseña a ser fecundos, a estar abiertos a la vida y ser cada vez más fecundos en el bien, en la alegría, en la esperanza a no perder jamás la esperanza, a donar vida a los demás, vida física y espiritual. Todo eso es María, es la mamá, ¿sí? Es nuestra mamá. Queridos hermanos, vamos a acercarnos a María con este conocimiento, con este pensamiento y sobre todo con toda esta riqueza que ella nos regala que nos hace notar el Papa Francisco. Vamos a acercarnos a ella, vamos a aprender a amarla y vamos a aprender de ella todo esto que el Papa Francisco nos señala. Voy a dar nada más una repasadita, ¿verdad? Este, así es, siempre hay que pedir su intercesión, ¿verdad? Ya ven los novios en las bodas de Caná, entonces, bueno... Vamos a, este, les recuerdo que, este, muy bien, ya estamos aquí de vuelta, bueno, les recuerdo a todos ustedes, ah, la sabatina, eh, me preguntaban por aquí que qué es la sabatina, la, la sabatina es una oración que se reza todos los sábados en la mañana, ¿sí? Es particularmente promovida por los cursillistas, si ustedes quieren, Pueden este, buscar aquí en internet, así tal cual, la sabatina. Y entonces ustedes pueden hacer o tomar esa sana costumbre, esta bella costumbre de rezar la sabatina todos los sábados en la mañana. ¿De acuerdo? Es un saludo a la Virgen María en su día, que son los sábados en la mañana. Bien, les recuerdo que el día de... Hoy a las 8 hay hora santa. El día de mañana tendremos nuestra misa a las 12 del día. ¿De acuerdo? Es misa con celebrar a todos los padres de aquí de la parroquia. Misa a las 12 del día. Es la única actividad que tenemos mañana así este, aquí en la parroquia. Pero también tenemos a las 3 de la tarde la coronilla. Y tenemos a las 6 de la tarde el rezo del Santísimo Rosario. Entonces los invitamos a esta, a, a esta este, pues estar así en este contacto, ¿verdad? Y les recuerdo que el lunes continuamos con nuestro curso bíblico, taller de acercamiento a la Biblia, y bueno, pues les recuerdo que están en mis oraciones, están en mis oraciones, en las oraciones de aquí de la comunidad, y vamos a fortalecernos, que la Virgen María nos enseña a fortalecernos aquí y ahora para que entonces sepamos afrontar estas dificultades con el corazón de un hijo que se sabe amado por su madre. ¿De acuerdo? Los invito a que recemos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la Santísima Virgen María 
que es nuestra madre y señora, te cuide y te guarde hasta que nos llegue el momento de estar en la presencia de Jesús su Hijo. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios en la misa. Hasta mañana.